皆さんこんにちは、のばなです。朝から虹を見ることができて幸せです。クリスマスが近づいてきて、いつも行くスーパーにもギフトセットが並び始めました。皆さんはどれが気になりますか？ドイツはビオの生姜が結構安くてありがたいです。でもアボカドが結構高いんですよねキュウリは今週は結構安いですねパプリカも今週は安いので1袋買っていきます。明日お友達家族がうちに遊びに来てくれるのでフルーツも買っておきますす日本のキャベツと味が似ているとんがったキャベツゴールドキウイは安い時にしか買いません。一つ四十九セント。卵は必ず割れていないかチェックします。お菓子売り場に来ました。今日の目的は。これこれフィンガービスケットです。そしてオートミール。明日お友達家族と手巻き寿司をするので、燻製サーモンも買っていきます。塩漬けニシンが大好きですが、今日は隣のマスの燻製を買っていきます。そしてサバの燻製。お醤油とネギを散らして食べるのが大好きです。チーズコーナーにやってきましたチーズの種類はめちゃくちゃ豊富ですがいつも買うチーズはこれです後で抹茶ティラミスを作るのでマスカルポーネも一つココナッツミルクも買っておきます。後でレンズ豆のカレーを作ろうと思います。隣には大好きな新ラーメン。手巻き寿司をするのでガリも買っていきます。ガリを普通のスーパーで買えるなんて感動です。さてお昼ご飯の準備をしていきます
さっき買ったココナッツミルクそして赤レンズ豆あとは適当に冷蔵庫の中で眠っていた野菜を使いますストーブのお鍋視聴者さんからのコメントのおかげで思い切って購入したのですが本当に買ってよかったなぁと思っています今持っているのは2 0ンチですが2 4ンチも買っても良いかもしれませんみなさんは普段赤レンズ豆を食べますかビタミン B 群が豊富で食物繊維も豊富なので個人的におすすめの食材ですささっと洗って茹でるだけなのでとても簡単に調理できます今回はカレーに使うので 200g にしましたストーブは無水調理で有名ですがちょっとだけお水を入れます。明日はざるそばも出すのでそばつゆを作っていますあとはココナッツミルクを入れて完成です赤レンズ豆の食感が残っている方が私は好きなのでこれ以上は煮込みませんのカレーも大好きですがココナッツミルクのカレーも大好きですマギーかコンソメどっちを入れましょう今日は日本のコンソメを入れます本当はパクチーがあれば最高だったのですがないので青ネギを散らしますパクチーって最高ですよねもう大好きですいただきます
具だくさんのカレーって美味しいですよねこのココナッツミルクのマイルドさも最高です今回なぜか唐辛子を入れるのを忘れていたので日本から持ってきた唐辛子を入れますもうこれが最高に辛くて美味しいんですやっぱりカレーは辛くないとですよねでも夫にとってはこの唐辛子は辛すぎるようです食後のデザートタイムです。今日は何が出てくると思いますかじゃじゃーんレダラハのチョコレートです先日ミュンヘンでお会いしたバイヤーさんからいただいたチョコレートスイスアルプスで採れた新鮮な牛乳を贅沢に使ったフレッシュチョコレートですハノーファーには店舗がなくそもそもめちゃくちゃ高級なので本当に感動してしまいました10種類もの味が楽しめるなんてもう感動です生きててよかったって思える瞬間ですドイツ暮らしが始まってから日々幸せのハードルが下がっているんですが美味しいチョコレートがあるだけでもう本当に幸せですみなさんはレダーラハのチョコレート食べたことはありますか日本からは撤退してしまったようなので多分日本では買えないんですよね私の好きなベルリンのチョコレートラウシュも日本に店舗がないですし私のオンラインストアでチョコ好きの皆さんに美味しいチョコレートをお届けできるように頑張りたいと思いますドイツのクリスマスセットや冬限定ドイツチョコ詰め合わせセットは全て出荷済みなのであとはクリスマスに向けて私の親戚やお友達に小包みを送っていこうと思いますクリスマスシーズンは郵便局も混んでいて日本に届くまでかなり時間がかかることもあるので早め早めに送っていきます中身はリンツのアドベントカレンダーそしてシュトレンあとは大好きなグフレのチョコレートドイツといえばのハーブティー夜落ち着きたい時に飲むハーブティーそしてクリスマスカード新聞はありがたいことにお隣さんや義理の両親からいただいていますノバーナセレクトセットは年内に数量限定で販売できるかもしれないのでインスタでチェックしていただけると嬉しいです小包みが 2kg 超えると送料がものすごいことになるので 2kg 超えないようにしています。無事に日本に届きますようにと願いながらテープを貼っていきます。皆さんはドイツから何が届いたら嬉しいですか
よかったらコメントで教えてくださいあとクリスマスマーケットで買えるグリューワインのコップもいくつか日本に送れたらいいなぁと思っているので興味がある方はコメントで教えてくださると嬉しいですリクエストが多ければクリスマスマーケットで大量に買っておきます明日お友達家族が来るので抹茶ティラミスを作りますドイツ人とオランダ人夫婦なので普通のティラミスではなくて抹茶ティラミスにしました抹茶パウダーはドイツでも買えるのでいい時代になったなぁと思いますマスカルポーネが 25g 足りなかったのでクバークを代わりに入れます。ドイツの11月の行事といえばラテアーネンウムツーク提灯です手作りの提灯を持ってみんなで歌いながら歩きます私たちの住む村でも金曜日の夜に大集合しました最後にラテアーネンウムツークの様子をお届けして今日の動画を終わりたいと思います今日も最後まで見てくださってありがとうございました。